मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी शिक्षण विभागानं कला क्रीडा आणि कार्यानुभव या विषयाचा अभ्यासक्रम नव्यानं तयार केला या उच्च प्राथमिक शाळांच्या सहावी ते आठवीच्या वर्गातील पटसंख्या शंभरच्या वर आहे अशा शाळांमध्ये एक कला एक कार्यानुभव आणि एक आरोग्य अशा तीन अंशकालीन निदेशकांची मानधन तत्वावर नियुक्ती करण्यात आली मात्र एक वर्षानंतर त्यांना पुनर्नियुक्ती मिळालीच नाही यासाठी या युवकांनी अनेक आंदोलनं केली मंत्रालयाच्या चक्रा मारल्या मात्र त्याचा काहीच फायदा झाला नाही त्यामुळे या युवकांनी नागपूर औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली न्यायालयानं दोन हजार चौदा मध्ये निकाल देऊन राज्यातील एक हजार आठशे पस्तीस शाळांमधील पाच हजार पाचशे पाच अंशकालीन निदेशकांना पुनर्नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले मात्र एक वर्ष उलटूनही शासनानं याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही त्यामुळे पुन्हा कोर्टाचा अवमान करणारी याचिका युवकांनी दाखल केली यावर शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागानं एक परिपत्रक काढून अंशकालीन निदेशकाऐवजी अतिथी निदेशकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश देणारं परिपत्रक काढलं यात आधीच्या अंशकालीन निदेशकांना प्राधान्य देण्यात आलं त्यानुसार बुलडाणा जिल्ह्यात अठ्ठावन्न शाळांमध्ये एकशे चौऱ्याहत्तर पदं भरणं गरजेचं होतं मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून जिल्हा परिषद प्रशासनानं अद्यापपर्यंत कुठलीच कारवाई केली नाही सात ऑक्टोबर दोन हजार पंधरा रोजी शासनाचा जी आर आला परंतु तीन महिने उलटूनही अजूनपर्यंत या जी आरवरती अंमलबजावणी सुरू होत नाहीये तर या संदर्भात शासनाने लवकरात लवकर राज्यातील आठ अंशकालीन निदेशकांनी आत्महत्याही केल्या मात्र तरी देखील अद्यापही सरकारला जाग आलेली नाही जर या जी आर नुसार जर का ताबडतोब जर का अंमलबजावणी नाही केली गेली तर राज्यामध्ये हीच परिस्थितीला अनुसरून आणखीन सुद्धा अंशकालीन कर्मचारी आत्महत्या करण्याची फार मोठी बिकट परिस्थिती निर्माण होऊ शकते औरंगाबादमध्ये दोन हजार तेरा मध्ये या अंशकालीन निदेशकांनी तेवीस दिवसांचं आंदोलन केलं होतं त्यावेळी पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडेनी या आंदोलकांना भेटून सत्ता आल्यानंतर प्राधान्यानं हा प्रश्न मार्गी लावू असं आश्वासन दिलं होतं मात्र तेही आपलं आश्वासन विसरण्याची खंत अंशकालीन निदेशक बोलून दाखवत आहेत आम्ही सत्तेमध्ये आल्यानंतर सगळ्यात पहिला मार्ग म्हणजे अंशकालीन कर्मचारीचा हा मुद्दा आम्ही मार्ग लावू व सगळ्यांना कायम नियुक्त देऊ असं सुद्धा त्यांनी त्या ठिकाणी आश्वासन दिलेलं कुठेही न्याय मिळत नाही म्हटल्यावर या अंशकालीन निदेशकांनी हेल्पलाईनशी संपर्क साधला आमच्या प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना सोबत घेऊन जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांची भेट घेतली त्यांनी दिलेली माहिती धक्कादायकच होती सरकारनं नियुक्त्या देण्याबाबत परिपत्रक काढलं पण त्यासाठी लागणारी आर्थिक तरतुदच केली नव्हती कॅमेरासमोर बोलण्यास मात्र त्यांनी असमर्थता दर्शवली अखेर या अंशकालीन निदेशकांची तक्रार आम्ही थेट शिक्षण मंत्र्यांसमोर मांडली अतिथी निदेशकांच्या विषयातले जे क्वालिफिकेशन्सचे क्रायटेरियाज आहेत त्याची तपासणी सुरू आहे ज्यांचे क्वालिफिकेशन आहेत त्यांना त्या विषयात घ्या अशा प्रकारचे निर्देश शासन कोर्टाचे आदेश आहेत तर त्याप्रमाणे कार्यवाही करतो पात्रतेनुसार आता या अंशकालीन निदेशकांना सेवेत सामील करून घेतलं जाणार आहे त्यामुळे लवकरच या अंशकालीन निदेशकांचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी आशा करायला काहीच हरकत नाही बुलडाण्याहून संतोष लोखंडेसह अमित जोशी झी मीडिया मुंबई झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे